वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपको मेरे चैनल पर बी एस फिफ्थ सेम के टॉपिक्स की सबसे आसान लैंग्वेज और नोट्स मिलेंगे कि आपको पेपर में कैसे लिखना है और क्या लिख के आना है सो so प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें और खूब सारा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आज हम करेंगे टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में सीधा आठ मार्क्स का आता है ठीक है सो लेट स्टार्ट कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो ए एच कॉम्पटन ने दिया था नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में ठीक है इसने क्या कहा कि वैन एक बीम ऑफ मोनोक्रामेटिक लाइट को अगर हम किसी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड करते हैं तो एक हमें नई स्कैटर्ड फोटोन मिलता है विद लो एटॉमिक नंबर के साथ ठीक है अब हमें इसमें कैसे लिखना है इन 1923 ट्वेंटी थ्री ए एच कॉम्पटन डिस्क्राइब दैट कॉम्पटन इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड ही सेट दैट वैन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटांस ऑफ लो एटॉमिक नंबर ठीक है अब हम लिखेंगे एक थ्योरी इसकी थ्योरी में क्या लिखना है थ्योरी लिखने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ग्राफ में क्या बनाया है ग्राफ है वेन हमने ये एक इलेक्ट्रॉन रखा कोई भी एक इंसिडेंट फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी एम 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 नोट सी स्क्वायर वो इलेक्ट्रॉन पे आके उसने इलेक्ट्रॉन पे आया वो ठीक है उसके बाद इसने क्या किया जो ये इलेक्ट्रॉन था कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे थे फोटोन जो फो, स्कैटर्ड फोटोन स्कैटर्ड हो गए और कुछ जो हैं वो रिकॉयलिंग रिकॉयल हो गए ठीक है इसमें एंगल इसने बनाया एक स्कैटर्ड फोटोन के साथ बनाया थीटा और एक यहाँ पे क्या बनाया फाई ठीक है अब जो ये एक्स एक जा रही थी एक्स एक्सिस और एक जा रही थी वाई एक्सिस ठीक है उस इसको तो हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन इसको कहते हैं इंसिडेंट फोटोन इसकी एनर्जी ली हमने एम एन नोट सी स्क्वायर इसकी थी एम सी स्क्वायर ठीक है यहाँ पे जो एनर्जी निकली हमारी उसको हम फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो प्लैंक्स क्वांटम ने दिया था उसको हम कहते हैं एच म्यू और मोमेंटम हो जाएगा एच म्यू बाई सी एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की हो जाएगी एच म्यू डैश और मोमेंटम हो जाएगा एच म्यू डैश बाई सी ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि हमें लिखना कैसे है लेटस कंसिडर अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू कोलाइडिंग विद एन इलेक्ट्रॉन विच कैन बी ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन विच गेन्स काइनेटिक एनर्जी एंड रिकॉयल्स उसके बाद हमें लिखना है बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन होने से पहले यहाँ से पहले कितना सब कुछ क्या था वो सब हमें लिखना है बिफोर कोलिजन फर्स्ट है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो कि है एच म्यू मोमेंटम क्या है इंसिडेंट फोटोन का एच म्यू बाई सी थर्ड पॉइंट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है एम नोट और मोमेंटम कितना है यहाँ पे बिफोर कोलिजन जीरो अब उसके बाद है आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में क्या है एनर्जी तो है एच म्यू डैश एच म्यू डैश थी ना एच म्यू डैश और मोमेंटम कितना है एच म्यू डैश बाई सी अब हमने दो एंगल्स लिए थे यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन का थीटा और इसका रिकॉयलिंग इलेक्ट्रॉन का फाइव तो हम वो लाइन लिखेंगे लेट थीटा एंड फाइव बी एंगल्स मेड विद एक्स एक्सिस बाय डायरेक्शन अलोंग विद स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉयलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रैवल आफ्टर द कोलिजन ठीक है अब उसके बाद हम करेंगे कि उसके आगे हम एक वेशन को कैसे निकालना है हमें निकालनी है कॉम्पटन इफेक्ट में वेव लेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ठीक है अब हम निकालेंगे इस इस उस डायग्राम के हिसाब से हमें देखना है कि हमें निकालनी है अपल अपलाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है ये हमने इस डायग्राम पे अप्लाई करना है ठीक है हमने अप्लाई करा हम देखेंगे कि जो कोलिजन से पहले कितनी थी एनर्जी एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर और इधर क्या थी एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर वन 
ने उसके बाद फिर हमने देखा हमें निकालना है फिर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग डायरेक्शन ओ एक्स ऑफ इंसिडेंट फोटोन ठीक है बिफोर कोलिजन जहाँ पे भी बिफोर कोलिजन आएगा इसका मतलब क्या है कि हम इंसिडेंट फोटोन की बात कर रहे हैं ठीक है इसमें क्या बनेगा एच म्यू डैश बाई सी प्लस ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्स एक्सिस का कोई वो है ही नहीं कंपोनेंट और हम इधर क्या लेंगे एच म्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाइव ये हमने क्यों लिया ओ एक्सेस में क्योंकि यहाँ पे बिफोर कोलिजन कोई है ही नहीं कंपोनेंट और इधर है तो इसलिए हो गया ज़ीरो ठीक है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करें सी से इसको पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा एच म्यू डैश एच म्यू डैश कोस थीटा प्लस एम वी सी कोस फाइव ठीक है ये क्या बन जाएगा एच म्यू डैश माइनस एच म्यू डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी सी कोस फाइव ठीक है ये क्वेश्चन होगी नंबर थर्ड ठीक है अब हम निकालेंगे इसके आगे अब हमने निकालना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग डायरेक्शन वाई एक्सिस ठीक है वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में इधर तो सारा ज़ीरो ही हो जाएगा ठीक है इधर सिर्फ बचेगा सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थे फाइव ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सी से पहले तो डिवाइड कर दिया क्या बन जाएगा एच म्यू डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी सी साइन फाइव ये होगी क्वेश्चन नंबर फोर्थ ठीक है अब हम क्या करेंगे अब अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ठीक है क्या बन जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस थीटा का स्क्वेयर प्लस में एच म्यू डैश साइन थीटा का स्क्वेयर ठीक है इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा एच स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा माइनस टू एच स्क्वेयर म्यू म्यू डैश को स्थिटा प्लस एच स्क्वेयर म्यू डैश स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर थीटा ठीक है ये बन जाएगा एच स्क्वेयर वी स्क्वेयर स्क्वेयर म्यू डैश स्क्वेयर माइनस टू एच स्क्वेयर म्यू म्यू डैश को स्थिटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की इसको नेम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फाइव आ रहा ना समझ ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन से जो ये वाली इक्वेशन आई थी ना हमारे पास ये वाली जो हमने सबसे पहले निकाल ली थी तो हम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा एम सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ठीक है स्क्वायर कर दिया क्या बन गया ये बन गया एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश ठीक है 
अब हम देखेंगे अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू म्यू म्यू डैश प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर सी फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश इसको हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिनका सोल्व हमें निकालनी है वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट ठीक है अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग अपने साथ साथ नोट नोट्स बना लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव फ्रोम इक्वेशन सिक्स ठीक है हम यहाँ से निकालेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू एच स्क्वायर म्यू डैश कोस थीटा माइनस एम नोट सी फोर ठीक है एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश वन माइनस कोस थीटा कोस थीटा देख इसमें से कॉमन आ जाएगा ये कॉमन आ गई वन माइनस कोस थीटा बच गया और ये आ जाएगा टू एच एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश पार्ट फोर यूजिंग एम इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस एम बाई सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ठीक है अब इस इक्वेशन को हम ये पुट करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा इसको हम कैसे लिख देते हैं एम नॉट अपॉन में रूट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर ठीक है अब वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा रूट में था ना ये तो रूट कट जाएगा वी एम नॉट अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अभी हम उसमें पुट करेंगे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एम नॉट स्क्वायर सी फोर माइनस टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश वन माइनस कोस थीटा टू एच एम नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश ठीक है प्लस में एम नोट सी फोर यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई अब इसको कैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं म्यू म्यू माइनस म्यू डैश एच बाय एम नोट सी स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा ठीक है इसको अलग अलग कर लो क्या बन जाएगा वन माइनस म्यू डैश माइनस वन माइनस म्यू एच बाय एम नोट सी स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा ये बन जाएगा लैमडा डैश ये बन जाएगा लैमडा एच बाय एम नोट सी स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा ठीक है लैमडा डैश क्या होता है डेल्टा लैमडा एच बाई एम माइनस कोस थीटा ठीक है ये आ गई हमारे पास इंक्रीज इन वेव लेंथ वेयर डेल्टा लैमडा इज इक्वल टू लैमडा डैश माइनस लैमडा इज इंक्रीज इन वेव लेंथ ठीक है ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड इज कॉल्ड कॉन्टन शिफ्ट बस आपको इतना करके आना है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ठीक है सो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो